कक्षा दस में पढ़ी रहेगा विद्यार्थी भाई भी नहीं रहूं आज हम मौका कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि बनने विषय को एकाई दस को तौरंग बनने पाठ लाई फेरी आगाडी बढ़ाऊं देखूं आज को यो पाठ को छोटो खंड हो यो छोटो खंड में जाएं पानी और प्रिज्म में उन्हें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बारे में हमें फोकस होने चाहों र किताब में दिए को ढंग लेने में आज आगाडी बढ़ रही चु यो बंदा आगाडी को खंड और यहाँ को लागे प्लेलिस्ट में गया रहे यहाँ न अनि पूर्ण आंतरिक परावर्तन त अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले जानिसकेका छौ यो पानी भनेको सघन माध्यम हो यदि पानीबाट हावामा प्रकाशको किरण हामी पठाउँछौ भने हावा विरल माध्यम हो जस्तै यो प्रकाशको किरण पानीबाट हावा तर्फ गइरहेको छ सामान्य अवस्थामा भएदेखि यो के हुन्थ्यो लम्बदेखि टाढा मोडिन्थ्यो यो लम्ब वन अनि हावामा जान्थ्यो तर यदि यो आपतित कोणको मान एंगल आई को मान क्रिटिकल कोण को बंदा बॉडी ऊंचा बनी पानी को क्रिटिकल कोण कौती हो यो आगे आगे लो क्लास में हमें जाने का सों 49 डिग्री हो 49 डिग्री बंदा यो एंगल आई को वैल्यू बॉडी छा बनी 50 60 70 छा बनी अब यो हवा मन जानस ना सकेरा पानी में ते सगन माध्य में फेरी परावर्तन होन्सा यो क्रिया क्यों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो र पानी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन उन्हों को लागी एंगल ऑफ इंसिडेंस से 49 डिग्री बंदा बॉडी उन्हों पर सा प्रकाश पानी वाटा हावती लगाई रहा कौन पर सा अब यो ये उटा सामान्य जानकारी हो इसको ये उटा इंटरेस्टिंग प्रयोग की था मैं बताइए गो सा तर त्यह चित्र माली आसपास तो देखिए गोले मैं यहाँ बताऊँ ये तो यो ये उटा लाम्सो आकार को ये उटा भाड़ा माँ पानी भरी है गुसा रे इस बार तो पानी को धारा बाहर निश्चित रहा सा पानी को धारा रर 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 रब बाहर निश्चित रहा गुसा यदि हम यो धारा को यो किनारा में पौर्दा यो किनारा आँख जस्ते इस है नहीं रहता अलग दिन बांगी को यो आँख जस्ते बाको उनाले यहाँ यो आँख जस्ते धारा को यो सतह में मिले लम्बा किच्छ वाले इस तो खाल को लम्बा होने से अब यो प्रकाश को किरण पानी सागन माध्यम बाटा हवा बिरल माध्यम तेरे ज़्यादा इस है रहिया � अनि तेस्तो अवस्था में तो पानी वाला आवाज़ ही ना सके ना यो आँख जस्ते आकार को पानी को धारा बट बाहर आए ना यही परावर्तन होने से ऐसेरी परावर्तन होने वो किने बंदा 49 डिग्री बंदा बॉडी साबितित कौन को मान अब फेरी यो पानी को धारा को और को सतह बाढ़ो यो बाहर निश्चित ना खोज देशो तार यहाँ पर नहीं रहता एंगल आपे बुझने सकें इंसा यो लम्बा संग एल्ले 49 डिग्री बंदा बॉडी कौन बनाए रखो इंसा वाने पिछी 49 डिग्री बंदा बॉडी कौन बने को सर सागन बाढ़ा बिरल माँ उन्हें खोज दे इंसा पानी बाढ़ा हवा म यो पानी को धारा जो निश्चित रहा सा तो इसको यो सातवां में यो आँक में हम मिले फेरी लम्बा किच्छ हुआ नहीं आपतित कोण को मान लो यो चरम कोण बंदा बॉडी होने सा है ना आपतित कोण को मान चरम कोण बंदा बॉडी बाय बिजी क्यों होने फेरी पूर्ण आंधेर के परार तो नहीं होने ऐसेरी हर एक किनारा में धारा को सातवां में क्रिटिकल एंगल वाला बॉडी होने वाले गोले पानी वितरे यो बॉक्सर रेखा में यो धारा पानी को धारा संग संगे परावर्तन होंडे और कुछ हो बड़ा बाहर निश्चित सा ऐसे री यो सीधा यो पानी को धारा ला छिछो ले रहना निश्चित है रा पानी को धारा को वितर वितर ही बाँटा बाहर निश्चित यो इंटरेस्टिंग प्रयोग अलग अस्पष्ट जस्तु देखिए को नाले माले प्रश्न पाना खोजें कि न अस्पष्ट वन्ना ले यो प्रिज्म क्यों वन्ने कुरा लाते थी ब्याख्या करिए को साइन की था मा प्रिज्म वन्ने को थ्री आयामिक ठोस बस्तु हो जस्मत सौड़ा सातो आरू रा उइ आकार का दुई छे वो रू उनसं दर इसको पूरा लंबाई सम्मा समान क्रॉस से� त्रिआयामिक बने को लंबाई चौड़ाई रा ऊंचाई भाई को त्रिआयामिक ठोस बस्तु जस्ते वालों ने यो 
यो लम्बाई चौडाई उचाई यहाँ डट लाइन ने देखाइ है यो लम्बाई चौडाई उचाई भाई त्रिआयामिक यो ठोस वस्तु हो रहा चौड़ा सतह हो यो सतह य सतह यो सतह चौड़ा हई अनि चौड़ा स चौड़ा ये रेक्टेंगुलर है आयातकार सतहर अनि उई आकार का दुई छेवर हो छेव रो छेव हे तो उई आकार को छेव रो छेव उ आकार यो मात्र हो यो हो प्रिजिम हो फिर तिमी मेरे ग्लास नैप बनाऊला हो यो प्रिजिम नहीं हो है यो उई आकार का दुई छेव यो रो है यो प्रिजिम नहीं हो यहाँ तो कतिवटा पाटा थुप्रे पाटा देखियो न एक दुई तीन चार पांच प्रिजिम विभिन्न किसिम का हो कसला पेन्टागोनल प्रिजिम भाषा कसागोनल प्रिजिम भाषा कसर बेस प्रिजिम भाषा कुने ट्राइंगुलर प्रिजिम हो ट्राइंगुलर प्रिजिम लाम किताब में जोड़ दी गई सब प्रिजिम हो तर इिहरू प्रिजिम होन फिर कईन तो किजिम होने भादा यहाँ भान पाटा चौड़ा सतह भर हो उ आकार का दुई छेवर हो यो तल को चारपाटी आकार को एक छेव छर्क आकार अर्क छेव को आकार चुचो ये भेन दुईटा बेसर उस्त होगा ये भेन क्यों उत आकार मिलो तर क्षेत्र मिलेन इस पूरा लंबाई सम सामान क्रस सेक्सन होता यहाँ बड़ काट्ता खेल जी क्षेत्रफल हो इसी काट्ता खेल तीन क्षेत्रफल होते कारण मिले न कि ये पूरा लंबाई समान क्रस सेक्सन छिंदर को तो चार वा को तस्त इसको अब इसको पूरा लंबाई समान क्रस सेक्सन छन तो आयातकार दुईटे सतह सं ये बेसर है दुई छेव का स सतह उ आकार का भेपी यो यो पूरा लंबाई समान क्रस सेक्सन नारण यो प्रिज्म होना अब यो तो चौड़ा सतह नहीं भेन इसको तेजाखे प्रिज्म होना ये चार वा पैले का प्रिज्म भे अब अज अगड़ी बढ़ऊ हाई हम किब में विशिष्टता साथ त्रिकोणीय प्रिज्म प्रिज्म चिनाइक त्रिकोणीय प्रिज्म के हम इस भन्न सकता तीनवटा आयातकार सतह तो आयातकार सतह फेस भाई रुईवटा त्रिभुजाकार आधार तो त्रिभुजाकार आधार बेस भाई तेरी तीनवटा आयातकार सतह र रुईवटा त्रिभुजाकार आधार प्रिज्म त्रिकोणीय प्रिज्म भाई अब इस प्रिज्म नहीं हेरम न तो प्रिज्म देखाइ यो एटा सतह यो अर्क सतह यो अर्क सतह तीनवटा सतह रो तीनवटा आयातकार सतह यो दुईवटा यो एटा रो अर्क त्रिभुजाकार सतह इस हम बेस भाई हम फेस भीनवटा फेस दुईटा बेस इसी चाहे यो प्रिज्म हो अब यो प्रिज्म हम हमी फोकस करें किताब में देखाइए यो तीनवटा भुजा बराबर भग प्रिज्म यहाँ तीनवटा ये भुजा त्रिकोण चाहिए त्रिकोणीय प्रिज्म को तीन भुजा बराबर अब यह त्रिकोणीय प्रिज्म दुई प्रकार को सामान्यतया होता समभुज त्रिभुजीय प्रिज्म इक्युलेट्रल ट्राइंगुलर प्रिज्म जिसको आकार यो जस्ते अगि भर्खर मैं देखा थे तीनवटा भुजा चाह बराबर भैया समभुज त्रिभुजीय प्रिज्म है इस हमें त्रिभुज मैंने तीनवटा भुजा आपस में बराबर देखि नि लंबाई है यो भमभुज त्रिभुजीय प्रिज्म यो भो अर्क समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म यो हे तो यह समकोण छ नब्बे डिग्री को एंगल यो समकोण एवटा यो त्रिभुजीय प्रिज्म को एवटा चाहे ये एंगल से नाइन्टी डिग्री को बाकी एंगल सीधे बुझी पैंतालीस पैंतालीस डिग्री को यो राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म यह इक्युलेट्रल ट्राइंगुलर प्रिज्म अब इसलिए प्रकाश कसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करे कुरा हेम पैले समभुज त्रिभुजीय प्रिज्म में प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कसरी होने चित्र बना पे चित्र बना बुझे बना पो ये चित्र तीनवटा कोण साठी डिग्री को हो 
कुनै एउटा भुजाबाट हामीले एउटा प्रकाशको किरण चाहिँ नि यो सतहसँग 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी भित्र पठायौ भने हैन 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी किन भन्नुको मतलब नर्मल भएर एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रकाश सिर्न खोज्यो भने त्यो त नबाङ्गीकन सिधै जान्छ नि सिधै गएर यो प्रिज्मको अर्को किनारा अर्को छेउमा ठोक्यो अब यहाँबाट बाहिर निस्किँदा हामीले यहाँ सीधा आउँछ भन्ने कल्पनाै नगरे हुन्छ किनभने यहाँनेरि हामीले लम्ब खिच्यौ भने के देखिन्छ भने यो आपतित कोणको मान चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ अब यो आपतित कोणको मान 60 डिग्री छ जब कि क्रिटिकल एंगल अर्थात चरम कोण ग्लासको चरम कोण चाहिँ 42 डिग्री मात्रै छ 42 डिग्री चरम कोण भनेपछि 42 भन्दा बढी एंगल बनाएर सगनबाट बिरलमा काचबाट हावामा जान खोज्यो भने त्यो हावामा जाँदैन त्यही काच भित्रै परावर्तन हुन्छ यसरी र यसरी पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुँदा यो प्रकाशले परावर्तनको नियम पालना गर्छ र 60 डिग्रीको आपतित कोण छ भने परावर्तित कोण पनि 60 डिग्री हुन्छ अब अर्को फेसबाट यो बाहिर निस्किन खोज्दै छ हैन अर्को फेसबाट बाहिर निस्किन खोज्दा खेरि यो लम्ब भएर गइरहेको छ त्यसका नबाङ्गीकन सिधै जान्छ यसरी समभुज त्रिभुजीय प्रिज्ममा प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनलाई हामी चित्रबाट देखाउन सक्छौं अब यो प्रकाशको दिशालाई परिवर्तन गर्नको निमित्त त्रिभुज यो समभुज त्रिभुजीय प्रिज्मलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ एक दिशामा गइरहेको प्रकाशलाई अर्को दिशामा चेन्ज गर्न अथवा डाइरेक्सन चेन्ज गर्न अर्को हेरौं समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म यसमा कसरी हुन्छ पूर्ण आन्तरिक परावर्तन यो भयो समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म यसको एउटा कोण 90 डिग्री बाकी 45 45 हुन्छ किनभने तीनटै तीनटै एंगलको योग चाहिँ 180 हुनु पर्छ 90 प्लस 45 प्लस 45 180 भयो अब यो यो भागबाट हामीले प्रकाशलाई ल्यायौ भन्देखि यो त लम्ब रूपले आइरहेको छ अथवा नर्मल भएर छिर्न खोजिरहेको छ नर्मल भएर कुनै पनि एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रकाश जान्छ भने त्यो नबाङ्गी सिधै जान्छ यसरी तर अर्को सतहमा पुगेपछि यहाँ मैले अब लम्ब खिचे अब यो कोणको मान 45 डिग्री हुने हो नि त यो कोणको मान यदि 45 डिग्री हो भने हाम्रो यो ग्लासको चरम कोणको मान त 42 डिग्री मात्र हो नि 42 डिग्री भन्दा बढी 45 भएपछि त यो त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने भयो र 45 नै डिग्रीको कोण बनाएर जान्छ किनभने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि प्रकाशले परावर्तनको नियम पालन गर्छ अब यो अर्को छेउबाट बाहिर निस्किन खोज्दा यो नर्मल भएर अगाडि गएको हुनाले नबाङ्गीकन फेरि सिधा जान्छ भनेपछि समकोण त्रिभुजीय प्रिज्ममा प्रकाशलाई 90 डिग्री को एंगल में मोड़ न सकी दर रही सा बने देखियो नहीं लाये से नहीं सो गन सकी जा तो ये समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म ला और को तरीका ले मेले रखे नहीं ये रहे तो यो 45 डिग्री यो 90 डिग्री यो 45 डिग्री यो कोण दा यो ता आखिर में यही यही नहीं प्रिज्म हो है ना रखाई को तरीका मत्र फर्क सा � अ फेसबाट मैले प्रकाशलाई यसरी लम्ब रूपले लगे नर्मल भएर लान खोजे भने यो नबाङ्गी सिधै जान्छ अगाडि गएर अर्को फेसमा ठक्कर खायो अब यहाँबाट बाहिर निस्किँदैन किनभने यहाँ नर्मल खिच्यौ भने यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ हैन 45 डिग्री भनेको चरम कोण भन्दा धेरै भयो 42 डिग्री मात्र हो काचको चरम कोणको मान भनेपछि अब यो 45 डिग्री कै कोण बनाएर पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन्छ ग्लास भित्रै अब अर्को छेउमा गएर ठक्कर खाए यहाँ पनि मैले लम्ब खिच्दिए भने यो एंगल पनि 45 डिग्री हुन्छ 45 डिग्री भइसकेपछि त फेरि पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुने हो किनभने चरम कोण भन्दा त बढी हो नि त यो आपतित कोणको मान त्यसैले यहाँ पूर्ण आन्तरिक परावर्तन भएर फर्कियो फेरि फर्केर यो सतहमा आइपुग्दा यो सतहसँग त लम्ब रूपले अथवा नर्मल भएर गयो नि त्यसकारण नबाङ्गीकन सिधै गयो पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुँदा परावर्तित कोणको मान र आपतित कोणको मान बराबर हुन्छ अब यसरी यहाँ त प्रकाश यो प्रिज्ममा छिराउने तरिकाको आधारमा जुन दिशाबाट प्रकाश आएको थियो त्यही दिशातर्फ प्रकाशलाई मोड्न सकियो यस्तो किसिमको समकोण त्रिभुजीय प्रिज्ममा हुन सक्छ 90 डिग्रीको कोण बनाएर मोड्न सकिन्छ वा 180 डिग्रीमै मोड्न सकिन्छ अब यो गुणलाई हैन यो प्रिज्मको यो गुणलाई युज गरेर केही उपकरणहरु बनेका छन् पेरिस्कोप दूरबीन एसएलआर क्यामेरा हैन पेरिस्कोप भनेको चाहिँ कस्तो खालको उपकरण भन्दा 
तल बसर मथि अवलोकन करने जैसे पंडुबी भिबा सतहदि बाहर को दृश्य हेन सकता यो यो मथिलो भाग अथवा सत बाहर बाट को वस्तु बड़ आगे प्रकाश इसी आयो यो प्रिज्म ने इसलिए नब्बे डिग्री को को एंगल में मोड़ दी फिर अर्क छेव में पुग्द अर्क प्रिज्म ने भी इस नब्बे डिग्री को एंगल में मोड़ दी अभी यहाँ तल्लो भाग में तल बसर कोई मानसले हे यहाँ मथि को चीज तल बड़ी हेन सकता पंडुबी भित्र बाहर को दृश्य हेन सको इसी पेरिस्कोप में समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म प्रयोग हो जिस यो प्रकाश नब्बे डिग्री में मोड़ने भाग तल बस मथि का चीज देखना सकता अब यह दूरबीन में प्रयोग दूरबीन लेखी को यह मथिलो भाग में कुने वस्तु अरे मान वस्तु बड़ आया प्रकाश का किरण इसमें छेर्न आटे अब दूरबीन में इसी आयो आए इसी यो प्रिज्म मिलाकर राखी हो प्रिज्म में पर्दा खेल अब यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इसी फेर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इसी अब अर्क प्रिज्म में छिर्दे त्यां फेर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने भो यहाँ बड़ा है होने भो अ फिर त्यां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने भो रो छे में दुईटा हमी ठैक्क आँखा राखने ठाव में हम आँखा में वस्तु बड़ आगे प्रकाश को किरण पर्च अब जीपटक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भेपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एट विशेषता के हंड्रेड पर्सेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो परावर्तन होसले तो प्रकाश को तीव्रता अथवा उज्यालोपना कम होते वस्तु स्पष्ट देखि ऐना भग के अलग छरीने के अलि के शोषण होने हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हंड्रेड पर्सेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने वाक होना हमी वस्तु उज्यालो भी देख ल तबाईनी क्लास लमो भैस आज लिमी रोक फेरी अर्क क्लास में भेटना हाई त